இன்றைக்கான தினமணி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கல்விகளை பார்ப்போம் வாருங்கள் திங்கட்கிழமை இருபத்தி ஒன்பது ஜூன் இரண்டாயிரத்தி இருபது முதல் செய்தியாக உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு நிலைக்கு ஒரு கோடியை கடந்தது அப்படிங்கிற ஒரு நியூஸ் இப்போ இந்த உலக அளவில் இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சர்வதேச அளவில் கரோனா பாதிப்பை வெளியிட்டு வரும் ஓல்டோமீட்டர்ஸ் ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு வெளியிட்ட தகவல் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்வதேச அளவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா என்ன ஸ்டேஜில் இருக்குது அப்படிங்கிறத வெளியிட்டு வர்ற அந்த 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 செய்தி நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த அமைப்பு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டோமீட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது ஒரு குறிப்பிட்டு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா கேட்கலாம் கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி தான் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த அடுத்த செய்தியாக உயர்கல்வி ப்ளஸ் ஒன் பாடத்தொகுப்பு உயர்கல்வியில் பாதிப்பை ஏற்படுத்துமா அப்படின்னு சொல்லி கேள்வி கேட்டிருக்காங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்தொன்பது எண்பத்தி ஆறு கல்விக் கொள்கையின் விளைவாக அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க கல்விக் கொள்கை சம்மந்தமாக சில செய்திகளை பார்ப்போம் வாருங்கள் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு பதிமூணில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் அரசு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திய மக்களுக்கு வந்து கல்வி அளிப்பது தங்களின் பொறுப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி கொண்டு கொண்டு வந்தாங்க பதினெட்டு முப்பத்தி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெக்காலே அவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திய கல்விக்கு பொது கற்பித்தல் முறை அப்படிங்கிற ஒரு பேரை வந்து சூட்டினாங்க அதுக்கப்புறம் பத்தொன்பது அறுபத்தி எட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோத்தாரி கல்விக் கொள்கை அப்படிங்கிறது அப்போதைக்கு பிரதமராக இருந்தவங்க திரு இந்திரா காந்தி அவர்கள் அவர்களோட அந்த அந்த டைமில் தான் பத்தொன்பது அறுபத்தி எட்டில் கோத்தாரி கல்விக்குள்ளே வந்துச்சு கோத்தாரி கல்விக்குள்ளே அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்து ப்ளஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் மூணு டென்த்து ப்ளஸ் டூ அதுக்கப்புறம் டிகிரி அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துச்சு இதே கல்விக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதற்கு முன்னாடியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேரளா அரசு முதல் முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடைமுறைப்படுத்தியது அதனால் இன்றும் வந்து அவங்க கல்வியில் வந்து முதலிடத்தில் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது அதற்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதற்கு பிறகு தான் தமிழ்நாட்டில் அது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுச்சு அதுக்கப்புறம் பத்தொன்பது எண்பத்தி ஆறுகளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திரு ராஜீவ் காந்தி அவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாவது தேசிய கல்விக்குள்ளே அறிமுகப்படுத்தினாங்க ஸோ பத்தொம்பது அறுபத்தி எட்டு இந்திரா காந்தி அறிமுகப்படுத்தினது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதலாவது தேசிய கல்விக் கொள்கை இவர் அறிமுகப்படுத்தியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாவது தேசிய கல்விக் கொள்கை இதை வந்து இங்கிலீஷில் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் எஜுகேஷன் பாலிசி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சை இரண்டாவது அந்த கல்வி தேசிய கல்விக் கொள்கை கொண்டு வந்த டயத்தில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த திறந்த கல்வி இந்த முறைக்கெலாம் வந்து அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது அதில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இக்னோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த இக்னோங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திரா காந்தி ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதனுடைய தலைமையகம் வந்து கொல்கட்டாவில் வந்து இருக்குது ஸோ இந்த இதெல்லாம் வந்து அந்த ஸ்டேஜில் வந்து கொண்டு வரப்பட்டது அதுக்கப்புறம் பத்தொன்பது தொண்ணூற்றி ஒன்றுகளில் பிரதமராக இருந்தவர் நரசிம்மராம் அவர்கள் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்தொன்பது தொண்ணூற்றி ரெண்டில் அவர் ஒரு சில பரிணாமங்களோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கல்விக்குள்ளேயே வடிவமைத்து அவர் ஒரு இதை வந்து பிறப்பிச்சார் அதுக்கப்புறம் இரண்டாயிரத்தி அஞ்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மன்மோகன் சிங் அவர்கள் பிரதமாக இருந்தாங்க அப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவர் சில பரிணாம அடிப்படையில் வந்து ஒரு கல்விக் கொள்கையை வரையறுத்து அதன்படி செயல்பட்டார்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி பதினேழில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திரு கஸ்தூரி ரங்கன் அவரோட அந்த கல்விக்குழு தலைமையில் மே பதிமூன்று இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அந்த டயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கல்விக்குள்ளியை கொண்டு வந்து அது இன்னும் வரைக்கும் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறது இன்னும் வரைக்கும் அது நடைமுறையில் போயிட்டுருக்கு அதுக்கப்புறம் இதுக்கு நடுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி ஒன்று அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா திரு வாஜ்பாய் அவர்கள் தலைமையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கல்விக்குழி கொண்டு வரப்பட்டது இதை மட்டும் நான் ஏன் தனியாக சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிஜேபி தலைமையிலான அந்த வாஜ்பாய் அவர்கள் அறிவித்த அந்த அறிவித்த அந்த கல்விக் கொள்கை அது வந்து பார்த்திங்கன்னா சர்வ சிக்ஷா அபியான் எஸ்எஸ்சியெல்லாம் வந்து அந்த அந்த ஸ்டேஜில் தான் வந்து கொண்டு வரப்பட்டது பதினான்கு வயதுக்கு உட்பட்ட அனைவருக்கும் கல்வி அப்படிங்கிற மாதிரி இலவச கல்வி ஓகே இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கல்விக் கொள்கை சம்மந்தமான விஷயங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா தொழிற்கல்வி அறிமுகப்படுத்தப்படு பத்தொன்பது எண்பத்தி ஆறுகளில் தொழிற்கல்வி அறிமுகப்படுத்தினாங்க ஒக்கேஷ்னல் குரூப்பு இந்த மாதிரியெல்லாம் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு இது முன்னேற்றத்தை வந்து அடைஞ்சு கல்வியில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இரண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டுக்குள் உயர்கல்வி மாணவர் சேர்க்கையில் ஐம்பது சதவீதத்தை அடைய வேண்டும் என்று திட்டமிட்டனர் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது முன்னாடியே ரீச் பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அது ஒரு நல்ல கொள்கையாக அமைந்தது இப்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில என்ன பாடப்பிரிவுகளை வந்து குறைக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர்களது மேல்நிலை கல்விக்கு வந்து அது ஒரு அவங்க சரியான பாதையில் வந்து இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உள்ள மாணவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென்த்து ப்ளஸ் டூ
பல்துறை செயல்பாட்டு வளாகங்கள் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வே நில மேம்பாடு ஆணையம் அதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஆர்எல்டிஏ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரயில்வே அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படும் ஒரு சட்டப்பூர்வ அமைப்பகம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து இந்த மாதிரி ரயில்வே நிலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வணிக பயன்பாட்டுக்காக பயன்படுத்துவது அப்படிங்கிற மாதிரியான சில கொள்கைகளை வந்து முன்வைக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ரிவியேஷன் ஆர்எல்டிஏ அப்படின்னா ரயில் நில மேம்பாட்டு ஆணையம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்மொழிவு கோரிக்கைகளை ரெக்வஸ்ட் ஃபார் ப்ரப்போசல் விடுத்துள்ளது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ரயில்வேயின் ரயில் நில மேம்பாட்டு ஆணையம் இரண்டு முன்மொழிவுக்கான கோரிக்கைகளை எதில் விடுத்திருக்கு அப்படின்னா ஆர்எஃப்பி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ரிக்வஸ்ட் ஃபார் ப்ரப்போசலில் வந்து விடுத்துள்ளது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதற்கு அடுத்த செய்தியாக தொழில் பழகுனர் பயிற்சி அளிக்க தொழிற்சங்கங்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில இணையதளங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு டபிள்யூ 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 டாட் டிஜிடி டாட் கவர்மெண்ட் டாட் இன் என்ற இணையதளத்தில் விண்ணப்பங்களை பதிவிறக்கம் செய்து உரிய இணைப்புகளுடன் சி அப்ளிகேஷன் தமிழ்நாடு ஐ சி அப்ளிகேஷன் தமிழ்நாடு என்ற மின்னஞ்சல் பொருளில் குறியிட்டு ஸ்ட்ரைவ் கிளஸ்டர் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு ஜூலை முப்பதாம் தேதிக்குள் அனுப்பி வைக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதற்கு அடுத்த செய்தியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேசிய மனித உரிமை ஆணையத்தில் தேசிய மனித உரிமை ஆணையத்தின் தருண் விஜய் புகார் ஸோ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த தூத்துக்குடி மாவட்டம் சாத்தான்குளத்தைச் சேர்ந்த தந்தை மகன் ஆகியோர் சிறையில் உயிரிழந்த தொடர்பாக உரிய விசாரணை நடத்த கோரி மாநிலங்களவை முன்னாள் உறுப்பினரும் திருவள்ளுவர் மாணவ திருவள்ளுவர் மாணவர் இளைஞர் அமைப்பின் தலைவருமான தருண் விஜய் தேசிய மனித உரிமை ஆணையம் ஆணையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது ஒரு சீரியஸான கேஸாக போயிட்டுருக்கு ஆனால் உலக லெவலில் போயிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறதுக்காண்டி இதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் தமிழகத்தில் கொரோனா சமூக தொற்றாக மாறவில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமைச்சர் வந்து சி விஜயபாஸ்கர் அவர்கள் தெரிவிக்கிறார் அவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அப்படிங்கிறது மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் அதற்கு அடுத்து முக்கியமான செய்திகள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆறு மாநிலங்களின் கல்விக்காக மூவாயிரத்தி எழுநூறு கோடி கடன் உலக வங்கி ஒப்புதல் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாநிலங்களின் கற்றல் கற்பித்தலை வலுப்படுத்தும் ஸ்டார்ஸ் திட்டத்தின் கீழ் எந்த திட்டத்தின் கீழே வந்து இந்த கடனுதவி அளிக்கப்படுகிறது ஸ்டார்ஸ் திட்டத்தின் கீழ் ஓகேவா இது ஒரு முக்கியமான ஒரு செய்தி அதற்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேருவுக்கு இணையான ஆளுமை நரசிம்மராவ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இப்போ தான் நான் சொன்னேன் பத்தொன்பது தொண்ணூற்றி ஒன்றில் வந்து அவர் பிரதமராக இருந்தார் பத்தொன்பது தொ தொண்ணூற்றி ரெண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஒரு கல்விக் கொள்கையை கொண்டு வந்தார் அப்படிங்கிற சில மாற்றங்கள் அடைஞ்ச கல்விக் கொள்கையை கொடுத்தாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் சீன எல்லை வீரர்களுக்கு தற்காப்பு கலை ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீன எல்லையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு கிலோமீட்டர் வரை இரு நாட்டு படைகளுமே ஆயுதங்கள் பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னு பத்தொம்பது தொண்ணூற்றி ஆறாம் ஆண்டு இந்தியா சீனா இடையே மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒப்பந்தத்தின்படி அவங்க வந்து ஆயுதத்தை பயன்படுத்த மாட்டாங்க ஸோ தற்காப்பு கலை மூலியமாக அவங்கள எப்படி தடுத்துக்கிறது அடுத்தவங்களை எப்படி அட்டாக் பண்ணுறதுங்கிற பயிற்சி அளிக்கிறதுக்கு இருபது பயிற்சியாளர்களை வந்து நியமித்திருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு குறிப்பிடத்தக்கது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொரோனா கொரோனா சிகிச்சை மருந்து என்ன சாதித்தோம் இதுவரை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டைட்டில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலைக்கழகம் ஆய்வு செய்த டெக்ஸம் மெத்தோசான் என்ற மருந்து கொரோனாவை குணப்படுத்துவதில் அதிக ஆற்றலுடன் செயல்படுத்துவதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது ஸோ டெக்ஸம் மெத்தோசான் அப்படிங்கிற மருந்து மட்டும்தான் இப்போதைக்கு கொரோனா மருந்தாக அறிவிக்கப்பட்டு அதனுடைய செயல்பாடுகளில் வந்து போயிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறது ஒரு குறிப்பிடத்தக்கது அதற்கு அடுத்த வந்து செய்தியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உயிர் காக்கும் ஊசி மருந்து குப்பிகள் வந்தடைந்தன அப்படின்னு முதல்வர் தெரிவிக்கிறாரு அது என்னென்ன மருந்துகள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா மருத்துவ பணிகள் சேவை கழகம் மூலம் ஆயிரத்தி இரநூறு குப்பிகள் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்ஸிலி ஜமப் அப்படின்னு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்ஜி அதுக்கப்புறம் ரெம்டிசிவியர் நூறு எம்ஜி அதுக்கப்புறம் ஒரு லட்சம் ஒரு லட்சம் குப்பிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனாக்ஸோபேரின் நாற்பது எம்ஜி ஊசி மருந்துகள் வழங்குவதற்கு கொள்முதல் ஆணைகள் வழங்கப்பட்டு இதுவரை ஆயிரம் ஆயிரத்தி நூறு குப்பிகள் மட்டும் ஒரு ல லட்சம் குப்பிகள் முறையே பெறப்பட்டுள்ளன அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா களக்காடு பு கா காப்பகத்தில் புலிகள் சிறுத்தைகள் கால் தடங்கள் சேகரிப்பு இந்த கால் தடங்கள் வந்து சேகரிப்பு கணக்கெடுப்பு பணி வந்து எத்தனை வருடங்களுக்கு ஒரு முறை நடக்கும் அப்படிங்கிறத தான் நமக்கு கேள்வி நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நடைபெறும் அது இப்பொழுது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜூன் இருபத்தி ரெண்டில் தொடங்கி கணக்கெடுப்பு ஜூன் இருபத்தி எட்டில் நிறைந்தடைந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேவா இன்றைக்கான செய்திகள் வந்